Итак, добрый день всем. Сегодня мы с вами будем учиться делать Google формы на Google Диске. Да? Начинаем с самого начала. Итак, нам с вами нужно создать сначала почту на Google. В строке поиска вбиваем Google. Нажимаем искать до да, поиск. Вот нам выдают. Пожалуйста, открываем Google. Вот такая у нас страничка и нажимаем войти нам надо создать аккаунт вот внизу у вас есть создать аккаунт нажимаем на создать аккаунт как вас зовут здесь заполняем все строчки так. Он. Вот так вот сделаем, да? Угу. Имя свободное. Если вдруг здесь у вас напишет, что а, это имя использовать нельзя, значит имя занято. Надо поменять его. Добавляйте цифру в букву какую-нибудь еще, и у вас меняется. Дальше вводим пароль. Пароли у меня лично на всех почтах одни и те же, потому что, чтобы не запоминать, никуда их не записывать. Вот. Телефон, телефончик, телефончик. Телефончик выводим для того, чтобы вам пришла смс для подтверждения вашего аккаунта. Так, запасной адрес электронной почты. Ну, например. Так, ввели. Докажите, что вы не робот. Ну, вот текст вводим в институте 186, да, 186. Замечательно. Снимаем соглашение. Далее. Подтвердите аккаунт. Нам надо текстовое сообщение. Ждем с вами смс. -ку. Сейчас придет нам смс от Google сайта. Вот она у меня уже пришла. Сейчас я введу. Код, который пишу, подтверждающий. Вводите код. Продолжить. Все, поздравляем. Да, все замечательно, вы прошли. Итак, у вас создан аккаунт ваш. Запомнили, да, вы, что вот это вот ваше логин, пароль вы запомнили. Где-то себе запишите или создайте табличку, чтобы вносить свои э, логины и пароли. Да? Нам что нужно с вами? Нам нужно войти вот в эти 9 квадратиков. Нажимаем на них. Левой кнопкой мышки открывается вот такая вот картиночка. Нажимаем на диск. Опять же, левой кнопкой мышки открывается диск. Что нам здесь нужно? Здесь у нас открылось меню. Подходим мы, подводим стрелочку к создать. Сейчас загрузится страничка. Ага, создать. Нажимаем опять же. Так, ну вот, тут закрываем, ничего вам не надо. Закройте все. Создать. На красный квадратик нажимаете левой кнопкой мыши опять же. Спускаетесь к слову еще. И при э, наведении курсора на слово «Еще» у вас вот выползает вот такое вот еще одно менюшка, да? Google форма. Нажимаете левой кнопкой мышки на Google форма. Отлично. Вот у вас появилась вот такая вот штукенция. Сразу можем поменять. Ничего мы не хотим попробовать. Мы нажимаем на крест. Сразу вот можно поменять цвет, например. Да? На палитру нажимаете и меняете Цвет вот такой ядовитый, мне не нравится. Вот такой, такой приятный цвет, например. Вот мы поменяли его. Итак, новая форма. Нажимаете левой кнопкой мышки. Она у вас сразу сама, видите, выделилась. Мы ее печатаем. Что нам нужно? Да? Регистрационная. Форма для сотрудничества 
и идем все. Не надо это больше писать. Дальше переходим к вопросам. Вот вниз спускается, да, нажимаете на вопрос. Первый вопрос, который вам нужен. Мы делаем с вами короткую форму, без паспортных данных, без всяких заморочек. Итак, первое, что вам нужно знать о человеке, это фамилия, имя, отчество. Дальше спускайте список, у вас здесь написано один из списка. Нет, нам нужно выбрать, с вами нажимаете на треугольничек, текст. Нажимаете на текст, все, у вас появился текст. Дальше спускаетесь. Обязательный вопрос. Бегунок. Передвигаете, чтобы у вас был обязательный вопрос. Один вопрос у вас есть. Как вам сделать следующий вопрос? Вот здесь есть плюсик. Нажимаете на плюсик. Все, выплыло вам следующее поле. Что вам еще нужно знать о человеке? Естественно, его электронную почту. Опять же, не один из списка, а... Текст выбираем. Бегунок не забываем передвигать, чтобы был обязательный вопрос. Плюсик нажимаем. Следующий вопрос. Пишем, что нам нужно. Город. Откуда человек? Опять же, не один из списка. Выбираем текст. Отлично. Бегунок не забываем да, передвигать. Плюс. Нам нужно знать телефон. Опять же, не один из списка, а текст. Нажимаем на бегунок. И можно добавить вопрос, например, цель. Цель вашей регистрации. Да? И здесь можно выбрать один из списков. Это оставляется вариант первый. Нажимаете и пишете. Да, лояльным потребителем продукты. Все. Следующий. Вариант второй. Стать торговым представителем. Вариант третий. Стать координатором. Не все, может быть, Знаю, да, что такое лояльный потребитель, что такое торговый представитель, что такое координатор. Они вам отметят это все вот здесь вот в кружочках. Там в любом случае будете с человеком созваниваться и все у него узнаете, кем он конкретно хочет стать. Ставите вопрос обязательно. Все. Дальше обычно, что делаю я, например, еще один плюсик, да, тут. Или даже нет. Не будем мы плюсик. Вот мы, например, плюсик нажали. Нам не нужен этот вопрос. Нажимаем на, кре... на корзинку. У нас все удалилось. Я хочу добавить описание. Я нажимаю на описание без названия. Что мы здесь пишем? Спасибо. Без названия мы здесь, естественно. Да? Спасибо. Ваш ответ. Привет. Ожидайте звонка менеджера. Менеджера. Все. Это для того, чтобы человек знал, что ему могут позвонить, да? Чтобы не оказалось для него сюрприз. Вот здесь вот. Наверху есть такой глазик, глазок. Нажимаем на глазок, посмотреть нашу форму. Вот такая вот формочка у нас не получилась. Видите, да? Обязательно со звездочкой. Вот фио, электронная почта, город, телефон, цель вашей регистрации. Спасибо, ваш ответ принят. Ожидайте на командира. Мы с вами даже можем проверить эту форму. Пожалуйста. Проверка. Прямо сейчас на ваши глаза да, мы занимаемся проверочкой. Проверка, проверка и координаты хотим сказать, отправить. Где же искать нам с вами ответы? Вот идем наверх опять, да? Регистрационную форму мы с вами закрываем. И мы с вами оказались там же, где мы делали с вами форму. Не в глазке, да, а где делали форму. 
А вот смотрите, здесь рядом с вопросами у нас есть ответы. Нажмите на ответы. Нет, ничего нам не надо. Так, смотрите, вот пошла нам проверка, но каждый раз заходить в ответы и смотреть вот так вот, это неудобно. Обязательно следите, чтобы у вас вот здесь вот стояло принимать ответы, вот этот бегунок, да, чтобы он был онлайн. Вот видите, если он офлайн, ответы не принимают, то у вас никакие ответы не придут. Переводите бегунок, все, принимать ответы замечательно. Нам нужно с вами сделать табличку, чтобы было табличное выражение, на прием, вернее, наших ответов. Вот нажимаем на табличку, создать таблицу, новая таблица. Мы ее обзываем, как хотите, ответы. Новая таблица, ответы, все. И нажимаем на создать. Вот так она у нас выглядит. Видите, здесь отметка времени. То есть вы ничего нигде не писали, а у вас уже все есть. Отметка времени, у вас здесь есть дата, время. Все, что вам запомнил человек, все это вот в табличном таком варианте вам будет приходить. Где эти ответы найти? Вот я сейчас закрываю, да? Закрываю форму. Все закрываю. Возвращаюсь только в диск. Мой диск. Пожалуйста. Что там зависло? Ага, вот. Надо было нас перегрузить. Страничку. Вот у вас ваша форма, и вот у вас ваши ответы. Когда вы заходите на свой аккаунт в Google, опять же, в аккаунт вы заходите каким образом? Вводя свой логин и пароль, да? Вот у вас здесь форма, открываете ее, вот ваша форма. Да? Вот у вас ваши ответы. Вот, пожалуйста, здесь вы можете посмотреть все ответы. Как вам скопировать ссылочку? Вот в форму возвращаемся, на просмотр нажимаем. И вот здесь в строке браузера вот это вот, вот это вот все длинненькое, это ссылка на вашу форму. Вы ее выделяете, нажимаете правой кнопкой мыши, копировать, все. Сохраните ее где-нибудь себе в каком-нибудь э, документе, в табличке своей, да, и можете кидать уже тем людям, которые у вас заинтересовались, данную ссылочку на вашу регистрационную форму. Данную ссылочку можно сократить, можно сократить ее через ВКонтакте, можно сократить ее через Google. Вот, например, сейчас я вам покажу. Видите, такая. Прям печатаете Google. Enter, да? Вот, нажимаете. Так. Ну, сокращайте ссылок от Google. Самую верхнюю открываем. Вот, пожалуйста, сюда вводите свою ссылочку. И вот здесь синенькая, синенькая надпись, да, shot me URL. Все, пожалуйста, ваша ссылка сокращена. Вы ее, опять же, Можете скопировать, и у вас будет она в коротком варианте. Это если вам нужен короткий вариант. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо за внимание. Надеюсь, было полезно.